On a signalé mon direct. <rire> ouais. Les gars ont signalé mon direct. <rire> on a signalé mon direct très mal. Il faut bloquer ça. Oh. Hein? Il paraît que ce que je dis là dérange. <rire> on a signalé mon direct. Oui. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. <rire> On a signalé mon direct. Ça chauffe comme le piment de Coco et Mila. <rire> On a signalé mon direct. Il paraît que ce que Joss énerve les gens. Que ça énerve. Que oui, Malox s'énerve. Comment il peut demander qu'on donne l'argent des, cam, des, des, des artistes camerounais quand ils montent sur scène Comment il peut demander ça Hein? Oui. On a signé mon direct. Que je dis quoi? Tout le monde est connecté. Quoi? 4000, 5000 personnes. Pourquoi? Le petit Lamang. On donne 100 millions. 100 millions de nos francs CFA. De notre argent que les Camerounais ont consommé. Ils ont pris, ils ont donné. Oui. Ils ont signé mon direct. On a a pris 100 millions. Parce qu'elle dit que comment on peut prendre 100 millions de notre argent que les Camerounais ont consommé les produits d'une entreprise. On prend 100 millions de Camerounais. On donne à un gars. Parce qu'on ne veut pas donner cet argent aux artistes Camerounais pour qu'ils puissent faire tourner l'économie Camerounaise, l'économie locale. C'est ça que je demande. L'économie locale. Hein? Notre économie. Développer notre industrie. Permettre aux artistes camerounais de pouvoir créer des entreprises. Parce qu'un label, c'est une entreprise. Et monsieur, dans une entreprise, on a du personnel. Il faut payer ce personnel. Quand on dit que quelqu'un est directeur de label, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a un DJ qui nourrit et qui nourrit la, donc qui nourrit la famille. Un ou plusieurs DJ qu'il nourrit. Hein? Ingénieur de son qu'il est en train de nourrir et dont il nourrit la famille. Il a des managers qu'il nourrit et nourrit la famille. Il a des danseurs et des danseuses qui nourrit et nourrit la famille. Vous ne pouvez pas permettre ça. Vous donnez 500 000, 500 000. Même le, même le dernier snack à Douala ne donne pas 500 000 à un artiste. Les entreprises, les multinationales donnent 500 000 à un artiste. 500 000. Pour qu'il rentre à mourir, ils ont utilisé son image pendant des mois pour vendre leurs produits. Ils lui donnent 500 000. Et ils prennent 5 millions, ils donnent à un Nigérien qui met dans la mallette, il part développer l'industrie au Nigeria avec. Après, il finit, il nous insulte. Avec l'argent des Camerounais, moi, je ne suis pas encore au niveau du boycott. Je ne suis pas encore au niveau là. Mais je crois que dans le désespoir, on va arriver à ça. On va arriver à ça. Parce que c'est l'argent de nos frères, c'est l'argent de nos soeurs. J'avais parlé un truc ici là. J'avais parlé du maillot ici là. J'ai parlé du maillot ici. Hein j'ai parlé du maillot ici, on m'a insulté, non J'ai parlé du maillot ici, on m'a insulté, non Hein On en est où Pardon, excusez-moi, dites-moi un peu, on en est où Au Nigeria, on a fait quoi Le Nigeria n'a pas interdit que les étrangers viennent porter la maillot Le Nigeria n'a pas interdit ça ici devant vous Le Nigeria n'a pas interdit que les gens viennent porter la maillot chez eux Hein Qu'est-ce qu'on a fait Nike a donné le maillot des Nigériens aux artistes nigériens, aux sportifs nigériens, aux blogueurs nigériens. Je sais, les blogueurs ne partagent pas mon direct, je m'en fous. La plupart d'entre vous, c'est des totaux et des aigris. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont des véritables blogueurs. Mais la grande majorité, c'est des totaux, des aigris, des cancres. Ils ne comprennent rien à ce que je sont qu'elle a dit depuis des années. Ils ne comprennent rien à ce que je leur dis depuis des années. Vous pouvez devenir milliardaire. Vous pouvez devenir milliardaire avec ce que vous faites. Vous êtes blogueur, non Moi, je vous dis que vous pouvez devenir milliardaire. Si tu vois là où un blogueur vit au Nigeria, vous êtes chez vous, vous attendez que la matière prépare, vous grattez les fonds de mamite. Vous, si tu vois là où les blogueurs nigériens vivent, tu auras honte. Vous aurez honte. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous me combattez. 
Ah, il a chanté, tu montes, tu descends. Il a, est-ce que il est, est-ce que, est-ce qu'il est, il chante quoi? New Techno qui dit que you want, you want cassava, à uh, 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 cassava, mieux lui, hein? C'est ça non? Mieux, mieux fait bon. Qui dit que give me your back, give me your back, give me your back. Malox ne chante rien. Imbécile, Toto, vous avez, vous avez quoi dans la tête? Moi je vous dis la vérité. Bloquez-moi, c'est votre travail. Mais je vais vous dire la vérité. Je suis en train de dire la vérité ici, là. Et c'est que ça énerve les gens. C'est l'économie camerounaise, c'est de l'économie camerounaise dont on parle. Aujourd'hui, il y a des artistes majeurs dans la musique urbaine. C'est des artistes qui ont atteint un certain niveau où ils doivent créer des entreprises. Ils n'ont pas le choix. On a tous atteint un niveau où on doit créer des entreprises et développer ce business. Les petits frères nous suivent. Les petits frères sont derrière. Ils espèrent qu'on va pouvoir leur donner la possibilité de monter et développer le business demain. Les tout frères ont créé des gros labels. Les Panky Wellington ont créé des gros labels. Les Dungeons ont créé des gros labels. Vous croyez qu'ils ont pris l'argent où Vous croyez qu'ils ont pris l'argent où Quand vous prenez notre argent pour donner aux étrangers, vous croyez qu'on va... Nous, on va créer des entreprises pour, pour faire tous ces gens-là. Fabriquer comment Panky Wellington a créé Whisky. Hein Moi, je vous dis ça. Je ne vous demande pas, je vous dis. Il peut être créé dans Micron. Je vous dis, je ne vous demande pas, je vous dis. Hein? Don Jazzy. Ouais. Oh, ça c'est même pas la sorcellerie ça. Si on veut faire mon direct, une sorcière m'appelle mon frère. Et alors qu'elle dit ici qu'on ne m'appelle pas. Je crois qu'elle vous dit que Don Jazzy. Il a créé combien d'artistes Dibanj a créé combien d'artistes Qui eux-mêmes sont en train de développer et créer d'autres artistes Vous croyez qu'une économie se crée comment Vous croyez qu'on va devenir indépendant comment Quand vous prenez 100 millions, vous donnez à un artiste qui va mettre dans sa mallette et partir dans son pays. Nous, au pays, nous qui avons dépensé, payé les whisky, payé les produits, a pris les, a pris les crédits téléphoniques, fait les machins. Hein? Au Cameroun, nous, notre économie va se développer quand si vous ne permettez pas à nos ambassadeurs, qui sont les artistes, de pouvoir développer l'économie et encourager l'économie de leur pays. C'est d'économie qu'il s'agit. Ce n'est pas de musique. Ce n'est pas d'art. Je ne parle pas de musique. Je ne parle pas d'art. Vous avez déjà signalé la première partie du direct. Vous allez continuer à signaler. Continuer à signaler. Mais je vais continuer à vous dire. On va signaler ça toute la journée aujourd'hui. On signale, j'envoie l'autre. On signale, j'envoie l'autre. Il y a le temps. Il y a le temps pour ça. Moi, j'ai le temps, ne vous inquiétez pas. Il y a le temps pour ça. Vous exagérez. Je ne parle pas de musique. Hein. Je ne suis pas venu parler de musique ici. Je ne suis pas venu parler d'art. Je, je suis venu parler d'économie. Permettez à la jeunesse camerounaise de participer à l'économie de son pays. On veut développer notre pays. On a atteint un niveau de connaissance où on a besoin de créer des entreprises. On a besoin de capitaux. Et le seul endroit où on peut trouver des capitaux, c'est en faisant notre travail. Vous ne voulez pas nous payer, pourquoi vous croyez que si vous donnez 25 millions, 20 millions à un artiste, il ne peut pas payer ses danseuses La danseuse ne peut pas former un groupe de danseurs sérieux Les ingénieurs ne peuvent, ne, ne peuvent pas acheter du matériel pour être plus professionnel Vous croyez que si vous donnez 20 millions sur scène à un artiste, il ne peut pas permis, permettre à une centaine de personnes de vivre décemment Qui vont aussi, à leur tour, eux, permettre à une autre centaine de personnes de vivre décemment Vous voulez qu'on évolue même en faisant quoi Vous donnez 500 000 vous êtes une multinationale, vous donnez 500 000 à un artiste. 500 000. Le dernier bar du quartier donne 500 000. Vous donnez aussi 500 000. On demande vous dire que c'est le prix de l'artiste. Comment ça Comment ça c'est le prix de l'artiste Vous donnez... Techno a trois chansons. Trois chansons connues. Il a trois chansons. Trois chansons connues. Qui fait partout en playback. Il est venu faire ça. Donc, un gars a voyagé avec toute son équipe. Il est venu au Cameroun faire trois chansons en playback sur une scène à 65 millions. C'est ce que vous encore nous dit. Hein? C'est ce que vous encore nous dit, n'est-ce pas? Et que nous, on ne doit pas parler. Tu demandes que, hey, est-ce que tes chansons marchent? Donc mes chansons ne marchent pas. Ah bon, hein? Dans le pays ici, là, dans le même Cameroun où on est là, on a tout fait. Il était temps qu'on vous dise, ce débat, on devait l'avoir. Il était temps qu'on ait ce débat. 
Vous signalez mon direct, moi, il m'en fout. Je dis, je dis ce qu'il a dit. Je ne suis même pas là pour les likes. Je ne suis même pas là pour ça, il m'en fout. Je vous dis, c'est mon travail, c'est mon métier. Et si je ne parle pas de ça aujourd'hui, je ne sais pas qui va parler de ça. Je parle, je vous dis, oui. Il s'agit d'économie. Toi-même qui paye les cachets là, toi-même qui paye les cachets. Donc tu vas dire que tu n'es pas content. Tu n'es pas content que demain, tu te retrouves avec un artiste quelque part, il est capable de te payer une bouteille de champagne. Qui dit que voici mon grand qui paye les cachets. Voici mon grand. Tu n'es pas content que tu fais un événement chez toi. Les artistes viennent chez toi, ils sont contents, ils capotent les cadeaux, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Des fois, vous invitez les artistes, ils ne viennent pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ont honte. Ils vont amener quoi chez toi Il a quoi Hein Des fois, je dis qu'il y a un truc chez moi. Il veut même venir, il veut te faire une surprise, il veut te faire un cadeau, mais il ne peut pas. Il n'a rien. Parce que toi-même, tu l'as mal payé, à la base. Tu dois un million. Un million, c'est quoi Tu l'as donné quoi Il va payer le danseur à combien Payer le DJ à combien Payer le gardien à combien payer quoi Il va payer même quoi Lui-même, il va rester avec combien Faut me dire. Hein Tu dois un... Non Tu donnes, tu donnes un million à quelqu'un. Il déplace 10, 000, 10 personnes. 10 personnes. Danseurs, tout compris pour aller à Douala. Il y a un des doigts là. 10 personnes. Allez, retour, 200 000. Allez, retour, 200 000. Il reste 800 000. Il n'a pas encore donné les cachets. Hein? Même s'il met seulement 30 000 dans la main de chacun. 500 000. Hein? Lui, même il a combien? Il faut me dire, papa. Il faut me dire. Il arrive à, à doigts là. Tu as dit que tu ne payes pas le logement pour ces, ces danseurs et consorts. Il a payé le logement pour les danseurs, les danseuses, les DJ. Il est le seul à avoir le logement. Hein? À Yaoundé, il a combien quand il revient à Yaoundé? Il a combien quand il revient à Yaoundé? Arrêtez aussi ça. Il y a dit que Techno et Wanda, Techno, Techno a dit dans une vidéo que il était malade. Il était un gamé. Il n'avait rien. On l'appelle du Cameroun qu'on va lui donner 65 millions pour venir faire un week-end. 15 minutes de playback. Au Cameroun, 65 bâtons. Sur la même scène, on a, il y a les artistes camerounais, on n'avait pas les donner 500 000. Hein? Peace Square est venu ici. Peace Square. Peace Square est venu ici. Ils ont demandé à la télé, président Chop Chop, tu es témoin. Président Chop Chop, tu es témoin. Ils ont demandé à la télé que pardon, payez vos artistes. Davido est venu ici. Davido est venu récemment ici. Il a dit que payez vos artistes, supportez vos artistes locaux. Supportez vos artistes locaux. Créez une comédie locale. Oui, ce qu'il dit que merde, il est Wanda Kolo dans son ancien bâton, mon frère. Vous le comprenez quoi que, Qui doit encore vous dire Qui doit encore vous dire qui, qui, qui doit vous dire, les gars Ouais, sorcellerie. L'économie. Il dit, on va développer l'industrie sur la base de quoi sur les prix qu'on nous donne là, sur les futurings qu'on fait là, c'est ça qui va développer l'industrie ici. Mon ami, l'industrie ne peut se développer que d'une seule manière. Il faut l'argent. Il faut l'argent. On est arrivé où ouais. Il faut que les gars aient les grands studios pour enregistrer. Il faut que les gars aient les pioles, les villas, les machins, qu'ils aient des employés qui payent. Pourquoi vous ne voulez pas payer les artistes camerounais normalement Que vous donnez 65 millions, 100 millions à un Nigérian, mais vous donnez même 25 millions à un Camerounais. Pourquoi pourquoi Ça vous dépasse pourquoi C'est votre argent. C'est votre argent. Dans l'entreprise, votre un budget de 1 milliard sur l'année. En fin d'année, vous prenez le budget, là, vous le remettez. C'est votre argent. Le budget marketing, c'est combien dans les entreprises, là C'est votre argent. Payez les gens, non, mon frère. C'est votre dos. On vous les dos pour vous donner aux gens. Vous arrivez, vous, vous donnez 500 000 aux Camerounais. Après la fin d'année, vous prenez le reste, vous remettez au Watt. Vous remettez au blanc. C'est votre argent, moi, ça. C'est quel mauvais cœur, ça. Et puis, c'est quel noir cœur, ça. Vrai, vrai, c'est votre argent. Ouais, Diman. Ouais, oh. Impératrice. Impératrice. J'avais parlé de l'affaire de MHD, là. On m'a insulté. Oui, ma c'est un idiot. Tu ne connais rien à musique. MHD, c'est un grand artiste. Je vous ai dit que, mon ami, ce n'est pas une question de musique, oh. C'est une question d'économie, oh. Ce n'est plus la musique, c'est l'économie, oh. 
Les gars m'ont dit, fiche le camp, tu ne connais rien. Mis à part que le gars en gata, aujourd'hui il est en gata, parce qu'il a la botte et quand même. Ce n'est même pas ça. C'est que le Nigeria qui est à côté, le Ghana qui est à côté, nous a montré une leçon d'économie. Quand on est venu avec les stages chez eux, ils ont dit qu'on ne veut pas ça. Vous allez prendre nos gars du coup. Après, vous avez dit qu'ils sont internationaux. Ils sont internationaux pour une seule raison. Chez eux, on les respecte. Une seule raison. Vous partez même à l'école pour quoi Vous partez même à l'école pour quoi Hein Vous partez à l'école pour quoi Tu poses des questions. Je suis allé aux États-Unis à l'école. Je suis parti. Je suis à l'école en France. Je suis parti à l'école en Autriche. Je suis parti en Ukraine. Vous partez à l'école pour venir. C'est ce que vous venez, venez faire au Cameroun. Au Nigeria. Nike a collaboré avec les DJ, avec les artistes, avec les sportifs, avec les blogueurs, avec les designers pour le maillot du Nigeria. Et le premier jour, le jour, le jour de la, la présentation du maillot, il y a eu une, une, une c'était une vente record, on n'avait jamais vu ça. Au Cameroun, on dit que, Malox dit que, si vous prenez Malox, vous prenez Jovi, vous prenez, vous prenez Salatiel, vous prenez Léo, Daphné, Ténor, Magasco, Stanley. Vous donnez le maillot. Pour qu'on porte, on représente notre pays. C'est mauvais. Les Camerounais me disent que c'est mauvais. Que Mion de la MHD. C'est quand même mauvais que ça. L'économie va se développer comment Vous croyez que MHD peut prendre de l'argent du Cameroun Il va investir au Cameroun. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Et là, qui prend l'argent, il n'investit pas en Guinée. C'est au Cameroun qui va venir mettre. Vous ne dérimez même. Vous croyez que Techno peut prendre. 100 millions Camerounais, il investit même 500 au Cameroun. Il, paye, il prend 100 millions comme ça, non Il s'assoit au bas, c'est nous qui payons encore la bière pour lui donner. Il ne peut pas payer la bière avec les deux là. Il rentre chez lui avec ça. Et quand il arrive chez lui, non Il investit dans son pays avec. Vous prenez l'argent du Cameroun, des Camerounais qui ont investi sur vos produits pendant des mois. Vous prenez, vous donnez aux étrangers. Vous ne... Quand un Camerounais parle, vous lui donnez 500 000. Ouais, il va se battre, non il sait à quoi S'il si meurt aujourd'hui, quelqu'un d'autre va chanter, non Il va aussi mourir, non Sachez que nous, on ne va pas faire la même erreur que nos, nos parents. Hein? La même, on ne va pas faire la même erreur. Hein? Quand on va sentir que ça cuit déjà, ça va taire pour tout le monde. Moi, je vous dis. Y compris vous, là. Quand on va sentir que ça cuit déjà, ça va taire pour tout le monde. Tout le monde dans la musique, quand tu vois là, ils ont les enfants, ils ont les familles, ils ont les gars, ils ont les gens qui nourrissent, hein? Et ils ont les projets, ils ont les rêves. Aujourd'hui, aujourd'hui, tous les gens-là qui sont au Nigeria, la première génération du Nigeria n'avait rien. Ils n'avaient rien. Vous croyez qu'ils ont pris l'argent où pour développer le business, l'industrie musicale au Nigeria pour que ça devienne comme c'est devenu là Vous croyez qu'ils ont pris l'argent où On les a payés, on les a respectés. Avec l'argent-là, on leur a donné la chance, un espoir de pouvoir sauver le pays et respecter les autres demain, créer une machine qui allait devenir puissant dans le monde. Aujourd'hui, la machine est puissante. Aujourd'hui, on a nos artistes camerounais. Ils sont connus, enviés de tous. Enviés de tous. Connus partout. Respectés partout. Crains. Mais au Cameroun, on se met devant un muscle, on dit que tel c'est qui. On a donné 500 000, non Prends les 100 millions si tu pars. Tu es un vrai artiste. C'est pas la sorcière, c'est pas le mauvais que ça. Aujourd'hui, on dit que je ne parle pas de musique. Je parle d'économie. Je ne parle pas de musique, je parle d'économie. Parce qu'on en est là. Après avoir tout fait, après avoir rempli les stars, gagné les prix, fait les featuring, fait les machins, aujourd'hui, c'est une histoire de créer une économie qui va pouvoir générer de l'argent et pouvoir créer un système. Un système sur lequel l'économie camerounaise et locale va pouvoir tourner et créer des millionnaires, des milliardaires qui vont créer des millionnaires et des milliardaires, comme au Nigeria. Mais tout dépend d'abord de vous. Acceptez d'abord que vous devez payer les gens au juste prix. Payer les gens au juste prix, c'est que quand quelqu'un est populaire, il mérite, vous le mettez sur scène. Vous lui donnez son argent. Vous lui donnez son argent. Arrêtez ça. On parle, c'est une œuvre. Vous signalez mon direct. Vous essayez de bloquer ma page. Parce qu'on vous dit la vérité. Parce qu'il ne faut jamais que les gens écoutent ce que je dis là. Là, je suis encore la deuxième partie. On a plus de 2500 être en écoute en direct. 
Vous croyez que les gens n'en ont rien fait C'est parce que là où ils sont là, c'est un, un sujet qui les intéresse. Et dès qu'on parle d'économie, on ne parle pas de musique. Je ne parle pas d'art. Parce qu'on n'en est plus là. Je ne discute le talent des artistes camerounais avec personne. Les artistes camerounais sont les meilleurs partout. Dans tous les domaines de la musique urbaine, on est les meilleurs. Tout. Avec rien du tout. Avec rien du tout. Avec rien du tout. On n'a pas les moyens. On n'a rien. On tape on, dans les petits studios. On se bat avec les petits clips. Tu donnes un million à un artiste que le clip, le minimum pour avoir un clip, c'est 3 millions. Tu donnes combien Un million. Il fait quoi avec On se bat avec les petits clips. Les petits sons, on arrive à développer, à traverser les étapes dans le monde. À se hisser sur les mêmes plateformes que, que ces gens-là. Mais vous ne voulez pas nous supporter. Vous ne pouvez pas nous pousser. Non. Quand il faut nous payer, vous nous donnez 500 000, vous donnez 100 millions, 65 millions, 70 millions à l'étranger pour qu'il aille développer son économie au pays pour venir nous détruire demain. Moi, je parle aujourd'hui avec le cœur. On m'a dit, oui, tu parles fort. Oui, je parle fort. Je parle avec le cœur. Ça fait un an. Je construis les locaux de mon label. Je construis une entreprise sur plus de 400 mètres carrés qui va, qui va employer au moins, au moins 50 personnes. Mais on ne peut pas bien te payer. Non parce que ce n'est pas l'économie du pays, c'est mauvais. Quand il y a moyen de te bloquer, on bloque, on donne 500 000. On donne 65 millions à Techno. On veut que quand il rentre, il se développe mieux. Après Davido, c'est Techno. Après Techno, c'est Whisky. Il se développe mieux. Il rentre, il nous insulte. Vous même vous asseyez encore, vous ne valez rien. Vous êtes quoi, des artistes Vous êtes des artistes alors que c'est vous, avec l'argent des Camerounais, vous siphonnez l'argent des Camerounais tous les jours pour nourrir et développer les industries étrangères. Industrie musicale étrangère, c'est vous qui sponsorisez ça. Au Cameroun, vous ne pouvez pas respecter les gens. Et quand on parle de ça, vous bavardez. On signale mon direct. On essaie de bloquer, de pirater ma page. C'est ça. Pendant qu'elle parle de ça, c'est là où vous montrez que vous êtes fort. C'est là où vous montrez que vous êtes fort. Tu veux que le Camerounais descende de la scène avec l'argent que tu lui as donné. Il amène ses amis en boîte. Il consomme le même whisky que tu vends là. Mais tu ne veux pas le payer. Whisky consomme ça. Il s'en fout. Il peut en gérer avec. Le Camerounais descend de la scène avec l'argent que tu lui as donné. Il part, il achète le même whisky. Il met le même crédit dans son téléphone et dans le téléphone de ses proches. Il fait tourner l'économie. Il achète tes produits. Il développe ton entreprise. Mais tu ne peux pas le payer. Tu payes l'étranger. Qui rentre chez lui avec ça Tu t'en fous. Parce que nous, les Camerounais, on est des moutons. On est des moutons. Quand le Camerounais voit ça, il ne comprend pas qu'il est l'idiot dans le dedans. Que dans tout ça, c'est lui l'imbécile, le fou. C'est lui l'idiot. Tu prends l'argent. Tu prends ton argent. Tu prends un produit. On prend ça. On donne à quelqu'un d'autre qui prend dans son pays avec. C'est normal. On ne donne pas ça à ton frère pour qu'il revienne dans ta boutique. Il faut savoir une chose. Hein. L'économie, ce n'est pas la magie. Hein. Moi, je n'ai pas appris l'économie à l'école. Hein. C'est au quartier. J'ai appris l'économie au quartier. Ma mère avait le bar. Ma mère, elle avait le bar. J'ai grandi dans un quartier où les gens vendaient la drogue devant moi. J'ai appris l'économie au quartier. Je vais te dire une chose très simple. Hein? Je suis dans un bar au quartier. Hein? Les gens de mon quartier vont dans ce bar, dans ce snack. On leur dit que consommer une bouteille de whisky pour aller au concert. Ils vont tous au bar du quartier consommer la bouteille de whisky. Pendant ce temps, le barman a acheté le, le whisky chez le grossiste. Hein? Ils prennent, ils consomment la bouteille de whisky, on leur donne les billets pour aller au concert. Ils arrivent au concert pour voir l'artiste qui est le gars du quartier. Arrivé là-bas, le gars du quartier chante. On le paye mal. Hein? Arrivé là-bas, on ne paye pas le gars du quartier. On ne le paye pas. On prend l'argent des bouteilles de whisky qu'on a payé, on donne à un Nigérien qui rentre chez lui avec. Le quartier a gagné quoi? Le quartier a gagné quoi? Dedans. On a perdu. On a perdu notre énergie, notre argent, notre temps, notre espoir. Pour qu'un Nigérien, un, 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 un Ghanéen, un Béninois vienne brise ici chez nous. Je vous dis. Si quelqu'un veut, il ne m'invite plus au Bénin, son gros cul, je m'en fous. Tu comprends, non? 
Je vous dis. Regardez-moi comme vous me regardez là. Critiquez comme vous critiquez là, mais je vous dis. Je vous ai dit ça pour un match vous avez discuté, non Aujourd'hui, là, on gâta. Je vous ai dit ça, non Que son gros cœur là, qui vient ici là, soit le maillot haut, là. C'est le gros cœur là, va le bring on gâta. Aujourd'hui, là, on gâta. C'est le gros cœur qui le bring on gâta, hein. C'est pas quelqu'un, hein. C'est le gros cœur qui avec ici au maillot. Au Cameroun, choix ça, hein. Les boys là, c'est qui Hey Il est venu choix haut, non Il a dit qu'il choix haut, non Il est où aujourd'hui Qui va encore s'en Hein quand vous me regardez là, je vous dis encore la vérité sur ces histoires. C'est l'économie, on parle d'économie. Aujourd'hui, on, on a des labels partout. Est-ce que vous saviez que Big Dream, Empire, Alpha, Beta, tout ça, ils n'ont pas les locaux Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Il n'y a pas les moyens. Trop de chantage. Trop de chantage, on les paye mal. Ils n'ont pas les locaux. Ils n'ont pas les locaux. Pourtant, ils arrivent à produire des artistes qui rivalisent avec ces Nigériens. Vous voulez qu'on évolue comment Les multinationales. Moi, j'ai parlé hein, et je dis encore aujourd'hui. L'argent des Camerounais doit rester dans la poche des Camerounais. Aujourd'hui, c'est un slogan. Il ne faut pas que ce devienne un projet qu'on doit mettre sur pied. L'argent des Camerounais doit rester dans la, la poche des Camerounais. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Si on est encore entre nous là, on fait nos concerts. mentez nous hein, avec les 2 millions, 3 millions. Mais quand un étranger vient déjà ici et que vous décidez de lui donner 100 millions, apprêtez vous à donner aussi l'argent aux Camerounais. apprêtez vous aussi à bien payer nos artistes. Moi, je vous le dis parce que je sais ce qui se chuchote. Et il ne faut pas que demain, ça revienne avoir le sagat, sagat, avant que vous dites que, oh, il fallait qu'on arrange. Entre nous les Camerounais, faisons ça entre nous. Mais le jour où vous appelez, il y a un artiste pour lui donner 100 millions de notre argent. De notre argent. Que vous avez pris dans nos poches. Parce que quand ça va devenir un genre, ce ne sera plus notre argent. Hein. Quand vous allez apporter les gens ici, là, ils vont aussi apporter le public de chez eux. Hein. Parce que l'argent que vous les payez avec, jusqu'à preuve du contraire, c'est notre argent que vous avez pris dans nos poches. L'argent de nos frères, de nos soeurs, de nos amis, de nos cousins, nos cousines, nos potes, nos fans, que vous avez pris. Vous mettez, dans, vous mettez dans la mallette, vous leur donnez des parties avec. Vous croyez qu'on ne peut pas développer quoi si vous nous donnez l'argent ici au pays Qu'on ne peut pas développer quoi hein? En tout cas, moi j'ai dit que la, les gens des Camerounais doivent rester que les mains des Camerounais. C'est encore un slogan. C'est encore un slogan. Il ne faut pas que ça commence à devenir une cause qui va réunir tout le monde. C'est encore un slogan. Il ne faut pas que les gens cessent, ça devient une cause qui va commencer à réunir tout le monde. Les multinationales là, vous exagérez. Vous exagérez le manque de respect. Le dernier bar de douane ne peut pas donner 500 000, 1 million à un artiste. Vous vous levez, vous donnez aussi 500 000, 1 million à un artiste. Pour un concert sur lequel le même concert vous donnez 100 millions, 70 millions à un étranger. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous voulez qu'on vous enseigne tout. Vous ne voulez pas faire tourner l'économie locale. Prouvez-moi ici, où je suis encore assis là. Les économistes sont là. Prouvez-moi comment est-ce que Techno, en 15 minutes de playback sur une scène, peut avoir plus d'impact et créer plus de visibilité sur un produit au Cameroun que 10 artistes urbains camerounais en un an sur le territoire. Prouvez-moi. On parle d'économie. Il va faire quoi Il va jouer la flûte avec son anus Il va faire quoi Mon ami, moi je vous dis, et je profite pour parler à mes amis artistes, on n'est pas tous amis, hein On n'est pas tous amis. Mais chacun doit respecter le travail de l'autre. On n'est pas tous amis. Vous faites vos choses, chacun fait ses choses. Mais à un moment donné, on sait tous ce qu'on veut. Vous avez tous des projets. On aspire tous à devenir des directeurs de labels, avoir des entreprises, avoir une entreprise qui paye ses impôts, qui fait tourner l'économie du Cameroun. On veut ça. On veut tous participer au développement de ce pays d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le problème dont je parle là, c'est un problème sérieux et ça nous concerne tous. Certains disent qu'ils ont faim. Vous avez faim plus que qui 
Vous partez parce que vous avez faim. Moi, je dis que maintenant, là, il faut que vous commencez à réfléchir. Il y a des petits frères qui sont derrière, qui comptent sur nous. On a vu nos pères. Nos pères, dans la musique, mourir de faim. Mourir comme ça, aller supplier à la télé. Pardon, pardon, aidez-moi à me soigner. Pardon. On a vu ça. On ne veut pas finir comme ça. On ne veut pas finir comme ça. Personne d'entre nous ici là ne veut finir comme ça. Vous me connaissez. Et la vérité aujourd'hui devant nous, nos pères n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Je m'adresse aux artistes. Je m'adresse aux promoteurs. Je m'adresse aux entreprises, aux multinationales. Aujourd'hui, il s'agit d'économie. Ce n'est plus une question d'art. Tu ne vas pas dire que Loco, on va dire que Loco c'est qui Tout le monde le connaît, laisse. Tu ne vas pas dire que Daphné c'est qui Tout le monde le connaît, tout le monde connaît Daphné. Aujourd'hui, tu ne vas pas venir dire que Magasco, Maloc c'est qui Arrête, arrêtez ça. Tout le monde connaît, et tout le monde connaît ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est très simple. Si vous avez décidé de prendre de l'argent pour donner aux étrangers, c'est votre problème. Mais payer les artistes camerounais normalement comme il se doit. Parce que si c'est une histoire de prendre les capitaux camerounais, aller donner aux étrangers et narguer les artistes camerounais, parce que quand vous narguez les artistes camerounais, vous narguez le Cameroun. Que vous le vouliez ou pas, on est les ambassadeurs de la culture au Cameroun. Il dit que vous le vouliez ou pas, on nous écoute partout. Et quand j'arrive quelque part, on ne dit pas que Malox, on dit que l'artiste camerounais là, il n'est pas le choix. Quand j'arrive partout dans le monde, on me dit que l'artiste camerounais là, on est les ambassadeurs de cette culture, que vous le vouliez ou pas. Et ne pas respecter les ambassadeurs de cette culture, ce n'est pas respecter le Cameroun. Si vous estimez qu'aujourd'hui c'est un bras de fer que vous voulez faire avec le Cameroun, que quand vous êtes là comme ça, vous manquez de respect aux Camerounais, hein? que vous allez nous imposer les artistes étrangers là, Hoa, et vous allez payer les Hoa cachés, hein? Croyez-moi, ça va devenir une autre histoire. Parce que comme je dis encore, et je le répète, l'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais pour faire tourner notre économie. On a besoin de faire tourner notre économie. On a besoin de développer notre industrie. Notre industrie a un niveau où on doit la développer. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus. On ne peut plus rentrer. On est déjà devant et on va seulement continuer à avancer. Et si c'est une histoire où aujourd'hui c'est avec ou sans vous, il faut nous dire. Parce que si c'est une histoire de vous nous insulter avec les artistes étrangers tous les jours ici, là, ça va devenir où une histoire où on ne peut plus accepter les insultes. On ne peut plus accepter qu'on nous insulte. Vous nous donnez le budget d'un bas 500 000. Pour un concert, même concert, vous donnez à un étranger 100 millions. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est une histoire qu'on va commencer à réfléchir là-dessus. D'ailleurs, moi, je vais donner le slogan. Le slogan maintenant, c'est que l'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais. Et il a dit, je ne discute avec personne. On a une industrie qui doit se développer. Dans notre industrie, il y a les DJ, il y a les danseurs, il y a les ingénieurs, il y a les managers, il y a les communicateurs qui sont tous là. Ils ont décidé de donner leur vie à cette, à cette industrie. On peut devenir fort. Avec rien, on, a déjà de, arrive, on est arrivé à, à, à des sommets incroyables. Imaginez ce qu'on peut faire avec les capitaux et les moyens qui nous reviennent de droit. Imaginez ce qu'on peut faire avec. C'est à vous maintenant de décider dans quel camp vous êtes. Soit vous êtes de ceux-là qui veulent qu'on développe notre économie locale et notre industrie musicale, soit vous êtes de ceux-là qui veulent boycotter le mouvement et briser tout ce qu'on a déjà mis sur pied. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. On va se revoir très bientôt, je suis sûr.